ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಧನುಷ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಯು ವಿ ಎಸ್ಸು ಅಥವಾ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನದೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಟಿ ಇ ಟಿ ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ತ್ರಿಭುಜ ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳು ಎರಡು ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಇಷ್ಟು ಐದು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೋನಗಳಿಗೂ ಬಾಹುಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋನಗಳು ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಇದೆ ಅದರ ಕೋನಗಳು ಎರಡು ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಇಷ್ಟು ಐದು ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಆ ಕೋನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೂರೆಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿದಾಗ ನೂರೆಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೂರೆಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೂ ಸೂತ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ನೂರೆಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಏನಿದೆ ಅದು ನೂರೆಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಇಷ್ಟು ಐದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಜುಕೊಲ್ ಟು ನೂರೆಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಪೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೆಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಈಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಜುಕೊಲ್ ಟು ನೂರೆಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೂರೆಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೈ ಹತ್ತು ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಹತ್ತನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ಏನು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗುಣಿಸೋಣ ಅನುಪಾತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಇಷ್ಟು ಐದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಏನು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರು ಇಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಐದು ಇಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹದಿನೆಂಟಲ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂರ ಹದಿನೆಂಟಲ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಐದು ಹದಿನೆಂಟಲ ತೊಂಬತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಮೂವತ್ತಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಐ
ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವ ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ಏನು ಪ್ರತಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೇಕಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಈ ಸಿಂಬಲಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ನೂರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೋದ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಲೆಕ್ಕಗಳು ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ಇದು ಟಿ ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಇದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಈಗ ಗುಣಾಕಾರ ಈ ಭಾಗಾಕಾರ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಡಾಕ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಲ್ಗಡೆ ತಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದನ್ನು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಡಗಡೆ ತಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗುಣಕಾರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಲ್ಗಡೆ ತಗೊಬಂದಾಗ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾಗಾಕಾರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಎಡಗಡೆ ತಗೊಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗುಣಾಕಾರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ರೂಲು ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಇರೋದಂತು ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಪರಿಹಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಆ ಲೆಕ್ಕನ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಇಸ್ಕೋಲ್ ಟು ಒಂದು ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕೋಣ ಮೈನಸ್ ಎಂಟನ್ನು ಬಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗುಣಾಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಬಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಬರೋಣ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕಿಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೂವತ್ತ ಆರು ಓಕೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಟಿ ಟಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಓಹ್ ಈ ಥರನೂ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಸಿ ನಂತರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಸಿದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯು ಅಂದರೆ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ
ಶೇಕಡ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೂರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋದು ಹತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸೊನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒಂದು ಸೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸೊನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಸೊನೆಗೆ ಈ ಸೊನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈ ಸೊನೆಗೆ ಈ ಸೊನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟೇ ಗುಣಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಳಿಸಿದ್ದವರು ಏರ್ಸಿದ್ದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಸಿದಾಗ ಅಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿನ ಕಳೆದಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಮೊದಲು ಇಳಿಸಿದ್ರು ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿದಾಗ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಬರ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೂರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಭಾಗಕಾರ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಸೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸೊನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒಂದು ಸೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸೊನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ವಸ್ತುವಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಬರ್ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಏರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಇಸ್ಕೊಂಡು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದಾಗ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಉತ್ತರ ಮೂಲೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಂದು ನೀವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯು ಸೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿದೆ ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ ದತ್ತಾಂಶ ಕೊರತೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ಏರುಪೇರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಮೂರು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡ್ರ ಮುಂದೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನೂರ
ಇಸ್ಕೋಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಲಾ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿಸಿದರೆ ಇಳಿಸಿದರೆ ಎಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಳಿಬೇಕಲ್ಲ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಳೆದಾಗ ತೊಂಬತ್ತಾರು ರೂ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿದಾಗ ತೊಂಬತ್ತು ರೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಸಿ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೂಲೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮೂಲೆ ಬೆಲೆ ನೂರು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೂಲೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಬೆಲೆ ನಾವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೂಲೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏರಿಸಿ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಮೂಲೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಸಿ ಏರಿಸಿದ್ರು ಮೂಲೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಟಿ ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೆಟ್ಟೆ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್